வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது அதே செகண்ட் லெசனில் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இதோட பாட முடியுது சரிங்களா அப்போ இந்த கான்செப்டில் தெர்மோங்கிற வார்த்தை ஹீட்டையும் எலக்ட்ரிக்ங்கிற வார்த்தை கரண்ட்டையும் மீன் பண்ணுது ஹீட்டை வச்சு கரண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணும் இதுதான் பேசிக் ஐடியா அப்போ அதில் உங்களுக்கு முதல்ல கொடுத்துருக்குற ஐடியா வந்து என்னென்னா சீபேக் எஃபெக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பழைய புக்கிலலாம் நிறையா கொடுத்துருப்பான் இதில் ஐடியா மட்டும்தான் ஸோ நீங்கள் தப்பிச்சிட்டீங்க சரி இந்த இதில் முதல் டெக்னிக்கல் டேர்ம் என்னென்னா தெர்மோ கப்பல்னு வரும் தெர்மோ கப்பல்னா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு டிசிமிலர் மெட்டலில் ஒன்று அப்படி ஃபியூஸ் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தெர்மோ கப்பல் ஃபைன் இப்போ இதை ஒரு எண்டை ஹீட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒரு ஜங்ஷனை இன்னொரு ஜங்ஷனை ஒரு ஐஸ் க்யூப்குள்ளே டிப் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுருப்போமே இல்லை டிப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இது ஐஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம் த ஜங்ஷன்ஸ் ஆஃப் த தெர்மோ கப்பல் ஆர் மெயின்டெய்ன்டு பை டூ டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ் அப்படி பண்ணிங்கன்னா போதும் இதில் கரண்ட் வந்துடும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் சரி இப்போ இதில் கரண்ட் அந்த கரண்ட்டும் அந்த மே இஎம்எஃப்ஓ அதனுடைய மேக்னிடியூட் எதை பொறுத்திருக்கும்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி பேர் ஆஃப் மெட்டல் வி ஆர் யூஸிங் எந்த மெட்டல்ஸை நீங்கள் பேர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து அமையும் சரி டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட்டு பொறுத்த வரையில் அது வந்து அந்த இந்த ஜங்ஷன்ஸ் என்ன மாதிரி அமையுதோ அதை பொறுத்து தான் கரண்ட் டேரக்ஷன் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ஃபேமஸாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஹாட் காஃபின்னு சொல்லி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹாட் ஜங்ஷனை பொறுத்த வரையில் கரண்ட்டு காப்பர்லேருந்து அயனுக்கு போகும்னு அர்த்தம் அப்போ கோல்ட் ஜங்ஷன்னு அயன் டு காப்பர் இதுதான் பேசிக் ஃப்ளோ சரியா கரெக்டாக தான் வரைஞ்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ தான் சீபேக் எஃபெக்ட் ஓகே ஃபைன் இப்போ ரெண்டாவது எஃபெக்ட் வந்து பெல்டியர் எஃபெக்ட் இது எப்படின்னா அதே தெர்மோ கப்பல் தான் இப்போ இதில் நாம் ஒரு பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா விஆர் சப்ளைங் கரண்ட் ஆன தெர்மோ கப்பல் ஒன்றும் இல்லை ஒரு எண்டில் ஹீட் எவால்வ் ஆகும் இன்னொரு இடத்துல ஹீட் வந்து அப்சர்வ் ஆகும் பை த என்விரான்மெண்ட் அப்போ ஒரு ஜங்ஷன் ஹாட் ஆகும் இன்னொரு ஜங்ஷன் கோல்டாகவும் மாறிடும் ஸோ இட் இஸ் அ ரிவர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் சீபேக் அதை தான் பெல்டியர் எஃபெக்ட் சொல்லுவோம் சிம்பிளாக சொன்னால் வென் கரண்ட் பாசஸ் த்ரூ ஏ தெர்மோ கப்பல் ஒன் என் பிகம் ஹாட் அதர் என் பிகம் கோல்டு தட்ஸ் ஆல் சரி தேர்ட் எஃபெக்ட் காம்சன் எஃபெக்ட் இதில் நீங்கள் தெர்மோ கப்பல் பயன்படுத்த வேண்டாம் ஏதாவது ஒரு மெட்டல் தான் சரியா இப்போ இந்த மெட்டல் இந்த சென்டரில் நான் ஹீட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் இப்போ அதில் கண்டக்டிவ் ஃபினாமினலில் அந்த ஹீட் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணும் இப்போ இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஓன்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா இதுலேருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் எம் அண்ட் என் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு வைங்களேன் இது ரெண்டும் ஒரே டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி டிகிரினா இது ரெண்டும் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் சரி இன்னொரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வேணும் இது எம் ஒன் இது என் ஒன்னு வச்சுக்காங்களேன் இந்த கேஸில் இதை விட இது வந்து லோவாக இருக்கும் மேபி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கலான்னு வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இதில் என்ன தெரியுதுன்னா ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்டில் வந்து அதாவது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்க பாயிண்டில் சேம் டெம்பரேச்சர் வருது பட் அதே இன்னொரு பாயிண்டோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் சேமாக இல்லை அப்போ இதை எப்படி சொல்லிடலான்னா இது ஒரு அன்ஈக்குவலி ஹீட்டட் கண்டக்டர்னு மீன் பண்ணலாம் அப்போ அன்ஈக்குவலி ஹீட்டட் கண்டக்டரில் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணணும் இதுதான் ஐடியா அப்படி கரண்ட்டை நீங்கள் பாஸ் பண்ணும்போது கரண்ட்டு இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது தேர்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது லோயர் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டிங்கிறது ஹையர் டெம்பரேச்சர் அப்போ லோயர் டு ஹையர் டெம்பரேச்சர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்காங்களேன் இதில் ஹீட் அப்சர்வ் ஆகுது ஹையர் டு லோயர் போகும்போது எவால்வ் ஆகுதுன்னா அதாவது இதுதான் டாஸ்க் ஹெல் லா இதை ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அந்த மெட்டல் பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்டை அக்வர் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் இதே மாறி வந்தால் லோயர் டு ஹையர் வந்து ஹீட் எவால்வ் ஆகி ஹையர் டு லோ வரும்போது ஹீட் அப்சர்வ் ஆகிடுச்சின்னா இது நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் சேஞ்சஸே இல்லை அப்படின்னா அது நில் தாம்சன் எஃபெக்ட் அதில் லெட்டு தான் அந்த கேட்டகரியில் வரும் எந்த சேஞ்சஸையும் காட்டாது ரைட் இவ்வளோ தான் அப்போ ஒரு அன்ஈக்குவலி ஹீட்டட் கண்டக்டருக்குள்ளே கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு நேரம் ஒரு ஒரு எண்டு ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணால் இன்னொரு எண்டு எவால்வ் ஆகும் அது என்ன மாதிரிங்கிற அடிப்படையை தான் இங்கே சொல்கிறேன் லோயர் டு ஹையர் டெம்பரேச்சர் போகும்போது அப்சர்வ் ஹையர் டு லோயர் போகும்போது எவால்வ் ஆனால் பாசிட்டிவ் மாறி நடந்தால் நெகட்டிவ் சேஞ்சஸ் இல்லைன்னா நில் தேங்க்யூ வெரி மச்